Amigos y amigas, que tengan excelente día. Esto pasó en la Cámara de Diputados. Tremendo encontronazo con la oposición. El diputado del PT, Fernández Noroña, les acomoda tremenda paliza al PRI, al PAN, eh, a los paniaguados. Eh, Noroña encaró al diputado Sergio Barrera del movimiento paniaguado que empieza a desbocarse en contra de este gobierno. Noroña pues lo encara y le da tremendo cerrón de hocico en frente de todos. Antes de poner el video, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Pues vamos rápidamente a ver qué es lo que pasó en la Cámara de Diputados y cómo el diputado del Movimiento Paniaguado, Sergio Barrera, se desboca en contra de este gobierno. Y después vamos a ver la participación del diputado del PT, Fernández Noroña, cómo lo encara y cómo le da tremendo cerrón de hocico en frente de todos. Pues vamos a rápidamente a ver qué es lo que pasó en la Cámara de Diputados. Presidencia. Adelante. Compañeras, diputadas, compañeros diputados, el general Lázaro Cárdenas del Río ha sido considerado como el principal heredero de la Revolución Mexicana. Su participación en la vida pública de nuestro país estuvo encaminada a visibilizar y sobre todo incluir a los sectores socialmente marginados. El gobierno de Cárdenas se caracterizó por la creación de organismos que fortalecieron nuestra historia e identidad nacional, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Politécnico Nacional. Mostró un compromiso gubernamental con la educación y cultura y trabajó en un andamiaje institucional para fortalecerlas. Lázaro Cárdenas del Río fue también uno de los principales impulsores de la consolidación del reparto agrario de nuestro país. Poco después de tomar protesta como presidente de la República, Cárdenas fundó el Departamento Agrario, la Comisión Nacional Agraria y la Comisión Agraria Mixta. Durante su sexenio se impulsaron reformas de carácter legal a fin de que los peones, junto con los jornaleros, obtuvieran tierras y aguas. El reparto agrario se institucionalizó. Hoy, a 52 años de su fallecimiento, vale la pena cuestionar la vigencia de su legado. Mientras han usado su palabra para defender la rectoría del Estado en temas energéticos, en esta administración se han eliminado 24 programas destinados para el campo. Sin embargo, lo más importante que debemos recordar en este momento es que Lázaro Cárdenas, general del Ejército Mexicano, fue uno de los personajes más importantes en la consolidación del poder civil en nuestro país. Hoy tenemos el debate vigente. Mientras una parte de este pleno quiere que rindan cuentas, la mayoría está dispuesta a avalar la insubordinación total a los controles democráticos. Estamos cruzando un límite peligroso. El poder castrense no quiere rendir cuentas al poder civil. Ojalá que este día sirva para refrendar nuestro compromiso con el legado de Lázaro Cárdenas, tanto en la relación de poderes entre el poder civil y militar, como recuperando las condiciones para el campo. Ojalá que este día sirva como un recordatorio a las conciencias de quienes dicen querer lo mejor para los marginados, pero se han negado a garantizar sus derechos. Es cuanto. Bueno amigos, eso fue la participación del senador Sergio Barrera, cómo se desbocó en contra de este gobierno. Ahora vamos a ver cómo Fernández Noroña lo encara y le da tremendo cerrón de hocico. Vamos a escuchar. Un grande grande de la historia, el general Lázaro Cárdenas del Río. Lamento tener que distraer algunos momentos de este homenaje para responderle a Movimiento Paniaguado, que miserablemente hizo trampa en la información en los medios diciendo que había una comparecencia del compañero secretario de la Defensa que no existía. Era una reunión de trabajo que el secretario aceptó de inmediato y que fue cancelada por la insolente carta del diputado que aquí viene a meter por la puerta trasera un tema donde han estado golpeando e intrigando una vez más en contra de nuestro gobierno y de nuestro movimiento. Así es, ese es el tema que metió Movimiento Paniaguado. Sobre el general Lázaro Cárdenas, Porfirio Díaz regaló el petróleo, que era de la nación. Las petroleras no pagaban ni un solo centavo. Llegó la revolución, triunfó y el presidente Madero dijo que pagaran 10 centavos 
por tonelada de petróleo exportado. Eso le costó el gobierno y la vida. Se complotó en la Embajada de Estados Unidos como se complota hoy contra el compañero presidente y fue asesinado el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Triunfó la revolución y en el constituyente del 17 se estableció que la riqueza del subsuelo era para nuestro pueblo, dentro de ellos el petróleo. 21 años fue letra muerta hasta que el general Lázaro Cárdenas requeriría buen tiempo para explicar eso que sucedió frente al desacato y la arrogancia de las empresas extranjeras que se negaban a darle un aumento merecido a los trabajadores y trabajadoras petroleras, expropió a las empresas petroleras. Eso junto con muchas cosas más que hizo el reparto agrario, la educación pública laica y gratuita que él llamó socialista, la formación de organizaciones sindicales de lucha como era originalmente la CTM, las organizaciones campesinas, la estructuración del pueblo en lucha respaldando a la revolución, plantean uno de los momentos estelares de la historia de nuestra patria. ¿Cuál fue la respuesta de la derecha? La de siempre, su mezquindad, sus ataques, su descalificación. En 1933 se creó el Comité Pro Raza de corte fascista para criticar el asilo que se había dado a niños y niñas españolas y a la intelectualidad de la República Española. En 1934 se creó la Acción Revolucionaria Mexicana, las camisas doradas, que eran un remedio de las camisas negras fascistas de Mussolini. En 36 la Confederación de la Clase Media para contrarrestar la actual tendencia comunista, la Unión Sinarquista en 37 y el Partido Acción Nacional, que se planteó lo mismo que los sinarquistas, la defensa de la Iglesia, la educación religiosa y católica, la tradición hispanista, el nacionalismo y anticomunismo y el establecimiento de una democracia cristiana en todos los órdenes de la vida, se oponían a la política social del régimen, al Partido de la Revolución Mexicana y a los líderes sindicales y campesinos y a la rectoría del Estado. Hoy como ayer, Acción Nacional no cambia y la derecha representa lo mismo. Antes de desear larga Concluya, vida diputado, por favor. al uno de los más grandes presidentes que ha tenido el país, el general Lázaro Cárdenas del Río, no pude en el acta comentar que un sepulturero del PRD despotricó sabiendo que no estaba. Le responderé lo que decía ese gran Concluya, gigante diputado. también, comandante Hugo Chávez, águila no caza mosca. Larga vida al general Lázaro Cárdenas del Río. Bueno amigos, si les gustó esta información, compártela en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.